hablar del cáncer de cavidad oral, primero necesitamos eh, situarnos en, en la parte anatómica. La boca comprende varias estructuras, incluyendo labio, la lengua, lengua, los dos tercios anteriores de la lengua, el paladar duro, el piso de la boca, la mucosa de carrillo, la encía y una parte eh, muy posterior a, a las eh, muelas que se llama trígono retromolar. Eh, estas son las estructuras que comprenden la cavidad oral. El cáncer de cavidad oral pues, es la formación de células malignas en esta zona que bueno, se va alterando todo el, el epitelio de la mucosa de la boca eh, por factores externos principalmente, pero bueno, también puede haber alteraciones genéticas que puedan formar de nuevo un tumor maligno de la cavidad oral. Los síntomas eh, que presenta un paciente con un cáncer de la cavidad oral normalmente son un tumor o una llaga, eh, puede ser como un afta, pero un afta normalmente tiene un periodo y sola sana, eh, prácticamente con una adecuada higiene bucal y enjuagues, este, la, una, una afta puede recuperarse sin mayor problema. Pero una llaga que siga ahí, que siga ahí, o ya un, un tumor, una bolita en alguna parte de nuestra boca, pues hay que, nos tiene que formar una alerta porque probablemente estemos hablando de un tumor maligno de la boca. Factores de riesgo para un cáncer de la cavidad oral los vamos a, a dividir en dos. Si hablamos del labio, que es parte de la cavidad oral, eh, tenemos los factores como el sol, es parte de la piel y puede haber cáncer de piel ahí en la parte del labio o el tabaco este, en, en forma de puro eh, que está en nuestra boca o masticar tabaco también es un factor de riesgo para eh, el labio. Para el resto de las estructuras de la boca, los factores de riesgo más importantes es el tabaquismo y el alcohol. Entonces, los dos, de manera independiente, son factores de riesgo, pero si los juntamos, el tabaquismo y el alcohol, bueno, el factor de riesgo se vuelve más importante para algún tumor en la cavidad oral, porque van dañando el epitelio. Además de eso, de tener un tumor en la cavidad oral, puede haber un segundo tumor primario por tabaco y alcohol, en alguna estructura de la vía aérea digestiva superior, esto es nariz, senos paranasales, garganta, laringe, etc. El tratamiento del cáncer de la cavidad oral, el pilar del tratamiento es la cirugía, es la resección, pero igual que otras enfermedades oncológicas, este tendrá que ser dirigido en base a la etapa clínica que nos llegue el paciente es decir, una etapa clínica temprana, la mejor opción de tratamiento es cirugía. Pero, conforme va avanzando la etapa clínica, puede ser cirugía, más quimioterapia, más radioterapia, o en ocasiones, cuando consideramos que el paciente no es candidato a una resección, entonces eh, los llevamos a radiación más quimioterapia, y si logró bajar el volumen, entonces los llevamos a cirugía. Entonces dependerá la etapa clínica para eh, poder decidir cuál es el mejor eh, tratamiento. Ahora, este tipo de tumores es muy complejo. ¿Por qué? Porque es un sitio pues, muy importante, no menos importante que otra, eh, otra estructura anatómica. ¿Por qué? Pues por ahí comemos, por ahí hablamos. Entonces, las complicaciones de, las, de los tratamientos deterioran mucho la calidad de vida de un paciente. Entonces, este, particularmente este cáncer eh, debe estar eh, discutido entre especialistas, como el odontólogo, como el radiooncólogo, como el oncólogo médico, el propio cirujano oncólogo, cirujano de cabeza y cuello, eh, para poder definir el mejor tratamiento e individualizarlo.